2019 yapımı Joker filminin devam filmi olan Joker Folia Dü filminden sonunda ilk fragman geldi. Başrolünde Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakteriyle geri döndüğü filmde Lady Gaga ise Harley Quinn'i canlandıracak. Arkham Akıl Hastanesi'nde karşılaşan Arthur Fleck ve Harley Quinn'in bu yıkıcı aşk hikayesine tanık olacağız. Filmin isminde geçen Folia Dü nedir merak edenler için Türkçemize ikili delilik olarak çevrilen bu kavram paylaşılmış psikoz anlamına geliyor. Bir kişinin sanrılarının başka bir kişiye ya da daha fazla kişiye aktarılmasıyla görülen psikopatolojik bir durum. Gelin fragmanı daha detaylı inceleyelim. Filmle ilgili haberleri takip etmeyenler için bilmeniz gereken ilk şey bir tür değişikliğine gidildiği. Joker Folia Dü müzikal bir film olacak. Fragman bunu yeterince belli etmiyor bence. Modern film müzikallerinin erken pazarlama sürecinde müzikal oldukları gerçeğini gizlemeleri son zamanlarda bir trend haline geldi çünkü. Her ne kadar yakından takip edenler için bilinen bir şey olsa da takip etmeyen seyirciler sinemaya gittiğinde hazırlıksız yakalanabiliyorlar. Bu tuhaf pazarlama stratejisi 2023 yapımı Wonka filminin tanıtımını yaparken de bir müzikal olduğu gerçeğini gizleyen Warner Bros. için yeni değil. Yani açık bir şekilde pazarlayacak güvenleri bile yoksa neden müzikal yapmaya devam ettikleri gerçeği de bir merak konusu. Neyse biz fragmana dönelim. Her ne kadar Arthur Fleck yeni bir başlangıç arıyor olsa da geçmişin hayaletleri peşini bırakmayacak gibi duruyor. İlk filmde Robert De Niro'nun canlandırdığı Murray Franklin karakterinin talk show'unun setine benzer bir televizyon seti görüyoruz. Arthur ve Harley'i de fragmanda değişik mekanlarda dans ederken görüyoruz. Bu dans sahnelerini büyük ihtimalle Arthur'un sanrıları ya da her ikisinin de ortak sanrıları olarak ele alacak film. Arthur ve Harley'nin muhtemelen evlendiklerini gördükleri şapel gibi görünen bir sette ise ilk filmden tanıdık biri gözüküyor. Film ünlü müzikallere ve Hollywood dans filmlerine güzel göndermelerde bulunacak gibi de duruyor. Bu referanslardan en yakalanabilir olanı fragmanın başlarında Arthur'un film boyunca şarkı ve dans yoluyla nasıl halüsinasyon göreceğini bize tanıttığı sırada geliyor. Arthur dört korumayla birlikte yürürken koyu renkli şemsiyelerin başka bir açıda aniden renklendiğini görüyoruz. Havadan çekilen bu görüntü, Jim Kelly'nin 1952 yapımı klasiği Singin in the Rain'deki görüntülere büyük benzerlik gösteriyor. Joker'in ilk filmi yalnızca popüler kültürün en büyük kötü adamlarından birinin başlangıç hikayesi değildi. Aynı zamanda bir adamın akıl hastalığıyla mücadelesinin ve dünyanın onu nasıl yalnız bıraktığının bir tasviriydi. Arthur Fleck'in dünyaya bakış açısının çoğu zaman gerçekte olduğu gibi olmadığını ilk filmden biliyoruz ve devam filmi bunu bir adım daha ileri götürecek gibi. Hotel Arkham tabelasını gördüğümüz bu sahnede bunu daha iyi anlıyoruz. Arthur'un gerçeklik algısının ne kadar bozuk olduğunu çok iyi vurguluyor bu sahne. Fragmanda ilk filme geri dönüş hissi veren birkaç an da var. Bu anlardan biri Lady Gaga'nın Harley Quinn'inin makyaj yaptığı ve sanki aynaya bakarken gerçekte kim olduğunu inceliyormuşçasına yüzüyle oynadığı anı da içeriyor. Ama ilk filmden bir sahnenin karanlık bir kopyası gibi görünen bir an daha var. İlk filmde Arthur Fleck ve komşusu Sophie arasında ilk iletişim Sophie'nin Arthur'a parmak tabancası ile kendini vuran bir pandomim hareketi yapması. Aynı hareketi bu sefer Harley Quinn yapıyor. İlk filmdeki Arthur'un merdivenlerde yaptığı ikonik dansı bu kez birlikte yapıyorlar. Harley Quinn'in başlangıç hikayesi de bu filmde bir değişikliğe uğrayacak gibi. Çizgi romanlarda Arkham Akıl Hastanesi'nde çalışan bir psikiyatristken Joker'i tedavi etmek için yaptıkları konuşma terapilerinde Joker'in fikirlerinden ve Joker'den etkilenerek ona aşık olan ve onun sadık yardımcısı olan Harley bu filmde fragmana göre kendi de bir hasta. Ve bu sefer Joker Harley'i değil Harley Joker'i radikalleşmesi konusunda etkileyen kişi olacak gibi duruyor. Çünkü hadi gidelim buradan diyen ve fragmanın sonunda Joker'in dudak makyajını rujla cama çizerek gerçek seni gör- görmek istiyorum diyen kişi Harley. Bu hareketle Arthur'un Joker olarak kendi kimliğini daha da benimsediğini görüyoruz bence. Ve bir fragman için çok epik bir kapanış oluyor. Bu arada Margot Robbie'den sonra Harley Quinn'i başka birinin canlandırmasına çok sıcak bakmasam da Lady Gaga da inanılmaz iyi görünüyor ve rolün hakkını verecek gibi duruyor. Joker'in beyaz takım elbisesi ise DC hayranları için büyük bir gönderme. Bu beyaz takım elbise çizgi romanlarda da yer alıyor. Aynı şekilde Harley Quinn'in kostümü de onun ikonik kıyafetinin modern bir versiyonu. Siz fragmanla ilgili neler düşünüyorsunuz? Devam filmi için heyecanlandınız mı? Ya da yakaladığınız bir detay varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim her ne kadar müzikal filmlerle aram çok olmasa da fragman müzikal sahnelerin filme güzel yedirildiğini düşünmemi sağladı ve dikkatimi çekmeyi başardı. Bunun nedeni Joker karakterini ve ilk filmi çok sevmemle alakalı da olabilir. Ama ben güzel bir devam filmi olabileceği izlenimini aldım. Umarım beklentimi karşılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.